हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उन्हें अटेम्प्ट करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इनकी मार्किंग स्कीम क्या है या इन क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं साथ ही में मैं आपको काफी सारे ऐसे पॉइंट भी बताऊंगा जिससे आप एग्जाम्स में काफी इजीली रिपोर्ट और आर्टिकल के कंटेंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग को तो रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा हमें किसी पास्ट इवेंट के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी होती है या फिर एक ऐसा इवेंट जो हो चुका है उसके बारे में हमें बताना होता है तो इसीलिए ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और रिपोर्ट राइटिंग क्योंकि हम एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसीलिए वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होनी चाहिए और उसमें उस इवेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होनी चाहिए तो सबसे पहले तो अब हम डिस्कस करते हैं मार्किंग स्कीम को कि कैसे मार्क्स अलॉट होते हैं इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन बेसिकली टेन मार्क्स का आता है जिसमें इसके फॉर्मेट के आपको मिलते हैं वन मार्क्स और इसका जो कंटेंट होता है जो आप लिखते हो उसके लिए आपको फोर मार्क्स मिलते हैं और जो एक्सप्रेशन होता है यानी आप अपने कंटेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो उसके फाइव मार्क्स होते हैं जिसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आपकी स्पेलिंग्स और आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो टू पॉइंट फाइव मार्क्स के होते हैं और आप कंटेंट में जो चीजें लिख रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट है उस टॉपिक के लिए और आपकी फ्लुएंसी के लिए आपको टू पॉइंट फाइव मार्क्स मिलते हैं तो टोटल रिपोर्ट राइटिंग टेन मार्क्स का आता है इसके बाद जो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट होता है वो काफी इजी होता है इसमें तो सबसे पहले आपको एक टाइटल देना होता है और टाइटल में आप हमेशा उस इवेंट का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है उसके बाद आपको बाय लाइन लिखनी होती है और बाय लाइन में आप हमेशा राइटर का नाम लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में आपको बताया हुआ होता है और बाय लाइन के बाद आपको उस इवेंट की डेट और उस इवेंट की प्लेस लिखनी होती है जैसे कि ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी और फिर कॉमा करके न्यू दिल्ली तो टाइटल बाय लाइन और डेट और प्लेस ये आते हैं आपके फॉर्मेट में जो की वन मार्क्स का होता है इसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग का कंटेंट लिखना होता है तो कंटेंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जो रिपोर्ट्स होती है वो हमेशा दो टाइप्स की होती है या तो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है जैसे कि कोई स्कूल इवेंट या कोई कैंपेन या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है तो हमेशा ये दो टाइप की रिपोर्ट ही होती है और अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन दोनों टाइप की रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या चीजें लिखनी होती है तो सबसे पहले तो हम जो इवेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं या फिर स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसके कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं तो इस टाइप की रिपोर्ट में सबसे पहले तो आपको उस इवेंट का नाम लिखना होता है और वो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज करवाया था और साथ ही में वो इवेंट किस ओकेशन पे रखा गया था ये आपको सबसे पहले तो उस रिपोर्ट में लिखना है जैसे कि आपके स्कूल में अगर एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था और आपको उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी होगी तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अ डिबेट कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज और उसके बाद उसके स्कूल का नाम फिर आपको मेंशन करना होता है कि किस डेट टाइम और प्लेस पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था जैसे कि अ डिबेट कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज बाय एबीसी इंटरनेशनल स्कूल ऑन ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इन द स्कूल ऑडिटोरियम द डिबेट स्टार्टेड एट इलेवन ए एम इन द मॉर्निंग एंड वेंट ऑन टिल वन पी एम और इसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हो की इस इवेंट का टॉपिक क्या था या उस इवेंट का थीम क्या था इसके बाद हमें बताना होता है कि कौन कौन थे उस इवेंट के चीफ गेस्ट जिन्हें इनवाइट किया गया था जिसमें आप कुछ फेमस रिलेटेड पर्सनालिटीज के नाम लिख सकते हैं और फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कितने लोगों ने उस इवेंट को अटेंड किया था तो इस तरीके से आपने उस इवेंट की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया है इसके बाद हम उस इवेंट को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि हम बताते हैं कि उस इवेंट को किसने इनोग्रेट किया था किसने स्टार्ट किया था उस इवेंट का होस्ट कौन था और उसके बाद एक चीफ गेस्ट ने ओपनिंग स्पीच दी इसके बाद हम कुछ और डिटेल्स बता सकते हैं उस इवेंट के बारे में जैसे कि उस इवेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने कितनी देर तक परफॉर्म किया 
पार्टिसिपेट करने वाले लोग किन किन ग्रुप से थे या कहां कहां से आए थे जैसे कि अगर हम वापस से डिबेट कंपटीशन का एग्जांपल लें तो हम डिबेट कंपटीशन को एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं कि उस डिबेट कंपटीशन के दो राउंड्स हुए थे एक जिसमें उस टॉपिक के फेवर में स्पीच दी गई थी और फिर सेकेंड राउंड में उस टॉपिक के अगेंस्ट में स्पीच दी गई थी वो स्पीच कितनी लंबी थी या हर स्पीकर को कितना टाइम मिला था अपनी स्पीच देने के लिए उसके बाद जो डिबेट में इंटरजेक्शन का टाइम था वो कितना था कौन सी कौन सी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने इस इवेंट में पार्ट लिया इस तरीके से आप उस इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ ही में अगर ये कोई कॉम्पिटिशन है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कितने जजेस को इनवाइट किया गया था उस कंपटीशन के लिए और फिर उस कंपटीशन के क्या रिजल्ट्स रहे और कौन सी टीम विनर रही ये भी आप बता सकते हैं और इस तरीके से आप सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं एक इवेंट की और एक बार आप सभी डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दें इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जब वो इवेंट खत्म हो गया था उसके बाद एक वोट ऑफ थैंक्स की स्पीच दी गई थी और अपनी रिपोर्ट को एंड करते टाइम पर आप लिख सकते हैं कि ऑडियंस का ओवरऑल रिस्पांस क्या था जैसे कि जो ओवरऑल इवेंट था वो काफी सक्सेसफुली पूरा हो गया था और वोट ऑफ थैंक्स के बाद आप उस इवेंट की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हुए अपनी रिपोर्ट को एंड कर सकते हैं इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एक्सीडेंट्स या नेचुरल कैलामिटीज पर बेस्ड जो रिपोर्ट होती है उनमें हमें क्या पॉइंट लिखने होते हैं तो अगर हमें किसी एक्सीडेंट के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखनी होती है तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता है कि ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था कब हुआ था कैसे हुआ था जैसे कि लास्ट सैटरडे ऑन एटीन जनवरी 2020 थाउजेंड टू स्पीडिंग कार्स कोलाइडेड विथ ईच अदर एट मुंबई पुणे हाईवे एट 10 पी तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ये एक्सीडेंट कब हुआ था कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था इसके बाद आपको लिखना होता है की उस एक्सीडेंट में क्या चीजें इन्वॉल्व थी जैसे कि अगर ये दो कार्स के बीच में एक्सीडेंट था तो आप बता सकते हैं कि टू कार्स कोलाइडेड विथ ईच अदर और उन कार्स में कितने लोग बैठे हुए थे इसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी के बारे में कि उनमें से कितने लोगों की डेथ हो गई या कितने लोग इंजर्ड है उन कार्स की क्या कंडीशन थी उस एक्सीडेंट के बाद या फिर किसी बिल्डिंग में आग लग गई होती तो उस बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है कितनी कैजुअलिटीज हैं या कितने लोग इंजर्ड हैं उस फायर एक्सीडेंट के कारण ये चीजें आप लिख सकते हैं इसके बाद आप अकाउंट ऑफ आई विटनेसेस भी लिख सकते हैं कि वहां पर जो आई विटनेसेस या वहां पर जो लोग मौजूद थे उस एक्सीडेंट होने के टाइम पर उन्होंने क्या कहा इसे आप ऐसे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस वन ऑफ द कार वॉज मूविंग इन द रोंग लेन एंड एज द कार वॉज मूविंग At a great speed, the driver lost control over the car and collided with the other car coming from the front. इस तरीके से आप एक आई विटनेस के अकाउंट को भी लिख सकते हैं इसके बाद आप लिख सकते हैं डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ जिसमें आप लिख सकते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद क्या क्या चीजें की गई थी जैसे कि एम्बुलेंस को बुलाया गया था जो लोग उस टाइम पर वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने कैसे उन लोगों की मदद की इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे कि हम वापस डिस्कस करते हैं उस फायर एक्सीडेंट के एग्जाम्पल को तो वहां पर कैसे जो लोग उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया था कितने लोग उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे उस टाइम पर जब आग लगी थी इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल्स उस इवेंट की साथ ही में उस फायर एक्सीडेंट के एग्जाम्पल में आप ये भी लिख सकते हैं कि जिन लोगों की डेथ हो गई है इस फायर एक्सीडेंट में उन लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट्स अलाउ की है उनकी फैमिलीज को और एक बार आप पूरे इवेंट को अच्छे से डिस्क्राइब कर दें उसके बाद अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड करते टाइम आप उस रीजन के बारे में लिख सकते हैं जिसके कारण वो एक्सीडेंट हुआ वापस से और उस तरह का कोई एक्सीडेंट वापस न हो उसके लिए क्या किया गया है या क्या किया जाना चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं जैसे कि कार एक्सीडेंट के केस में वहां पर आप लिख सकते हैं कि वो कार एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ इसीलिए उस हाईवे पे स्पीड कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं ताकि कार्स की स्पीड को मॉनिटर किया जा सके या फायर एक्सीडेंट के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि अब हर बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना कंपलसरी हो गया है और इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को एंड कर सकते हैं तो आप अगर इन सभी डिटेल्स को ध्यान में रखकर आप रिपोर्ट राइटिंग का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप काफी इजीली ये सोच पाएंगे कि आपको कंटेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है 
और साथ ही में आप अपनी वर्ड लिमिट तक भी आसानी से रीच कर पाएंगे इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल राइटिंग को तो आर्टिकल राइटिंग की भी मार्किंग स्कीम सिमिलर ही है रिपोर्ट राइटिंग जैसे ही इसमें भी फॉर्मेट के वन मार्क्स हैं और कंटेंट के फोर मार्क्स हैं और जो आपका एक्सप्रेशन होगा उसके फाइव मार्क्स हैं जिसके अंदर आपकी एक्यूरेसी आती है आप किस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं अपने आर्टिकल में आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं और आपकी फ्लुएंसी कैसी है उस आर्टिकल के कंटेंट में और साथ ही में आपने जो आइडियाज हाईलाइट करे हैं उस आर्टिकल में वो उस टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं ये सब चीजें एक्सप्रेशन में देखी जाती है इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल के फॉर्मेट को जिसमें सबसे पहले तो आपको उस आर्टिकल का टाइटल लिखना होता है और टाइटल लिखने के बाद आपको बाय लाइन लिखनी होती है या फिर राइटर का नाम लिखना होता है जो कि आपको क्वेश्चन में ही बताया गया होता है और इसके बाद आप अपने कंटेंट को लिखते हैं और टाइटल और राइटर के नाम ही आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में आते हैं और इसके वन मार्क्स मिलते हैं इसके बाद आर्टिकल के कंटेंट को लिखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे आप काफी इजिली आर्टिकल के कंटेंट को सोच सकते हैं जैसे की सबसे पहले तो आपको एक स्लोगन या एक कैची सा कोट सोचना होता है उस आर्टिकल के टॉपिक से रिलेटेड जिसे आप अपने आर्टिकल की स्टार्टिंग में लिखते हैं और उसके बाद आर्टिकल के कंटेंट के लिए सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि वो टॉपिक का मतलब क्या है जैसे कि अगर आपके आर्टिकल का टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन तो सबसे पहले तो आपको डिमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी होती है जैसे की अ करेंसी यूनिट इज स्ट्रिप्ट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर और ओल्ड यूनिट ऑफ करेंसी इज रिप्लेस विद अ न्यू यूनिट ऑफ करेंसी इज कॉल्ड डिमोनिटाइजेशन तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना होता है कि ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या इसके बाद आपको एक्सप्लेन करनी होती है प्रेजेंट स्टेट या फिर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये क्यों हो रही है जिसमें आप रीजन लिखते हैं जैसे कि डिमोनेटाइजेशन इसलिए लाया गया था क्योंकि करप्शन लेवल्स काफी बढ़ गए थे जो ब्लैक मनी था वो भी काफी ज्यादा हो गया था मार्केट में और अधिकतर लोग कैश से ट्रांजैक्शन करते थे जिसके कारण उनको ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना काफी मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए इसीलिए डिमोनेटाइजेशन लाया गया था तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वो जो इवेंट है वो क्यों हो रहा है जैसे कि अगर आपका टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है इसके बाद आपको लिखना होता है कि वॉट आर इट्स इफेक्ट्स कि इस चीज के क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं जैसे कि यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं जैसे कि ब्लैक मनी को हाइड करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद टेरर फंडिंग लगभग खत्म हो गई थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था साथ ही में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गए थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद इस तरीके से आप उस चीज के इफेक्ट समझा सकते हैं और एडवांटेजेस के साथ साथ अगर उस चीज के डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप उन डिसएडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के कारण लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा लॉस में चला गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो कैश लिमिट थी लोगों के लिए वो काफी कम थी साथ ही में फार्मर्स और मैनुअल लेबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट तक फेस करना पड़ा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे इस तरीके से आप उस टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ा कॉमन पीपल पे ये आपको लिखना होता है इसके बाद अगर उस चीज के डिसएडवांटेजेस थे तो आपको उसके सोल्यूशन के बारे में लिखना होता है कि कैसे ये जो भी प्रॉब्लम अराइज हुई उन्हें सोल्व किया जा सकता था या किया जा सकता है और अगर इस चीज के कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं थे और सिर्फ एडवांटेजेस ही थे तो आप सजेशंस लिख सकते हैं कि इस तरीके की चीजें और होनी चाहिए और इस तरीके के इवेंट्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए नॉर्मल पीपल का और इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं तो एक बार हम इस पूरे कंटेंट को सम अप करते हैं तो आर्टिकल में सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होता है आपके टॉपिक को जिसमें आपको बताना होता है कि ये टॉपिक एक्चुअल में क्या है उसकी डेफिनेशन एक तरीके से लिखनी होती है इसके बाद आपको बताना होता है कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है इस चीज के होने के कारण क्या क्या रीजन है इसके बाद आपको लिखना होता है की इस चीज के होने के कारण क्या क्या इफेक्ट रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहे हैं और इसके बाद आप कुछ सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं या फिर कुछ 
सजेशंस दे सकते हैं कि ये चीज कैसे और ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है या कैसे इसके डिसएडवांटेजेस को कम किया जा सकता है और इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख कर अपने आर्टिकल को एंड कर सकते हैं और इस तरीके से आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आर्टिकल के अंदर क्या कंटेंट लिखना है और इसे आप यूजुअली तीन से चार पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें सबसे पहले तो आप शिलोगन या एक कोट लिख सकते हैं और इसके बाद आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि आखिर में ये चीज क्या है इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं और ये क्यों हो रही है ये चीज ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में आप इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इसके इफेक्ट्स लिख सकते हैं कॉमन पीपल के ऊपर या हमारी वर्ल्ड के ऊपर और थर्ड पैराग्राफ में आप सॉल्यूशंस या सजेशंस दे सकते हैं और अपने आर्टिकल को कंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अगर आप अपने आर्टिकल के बीच में कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ फैक्ट्स लिखेंगे तो वो आर्टिकल का इम्पैक्ट और ज्यादा अच्छा पड़ेगा रीडर के ऊपर और जब भी आप कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई भी फैक्ट लिखे वहां पर जैसे कि आप रीजंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन के अंदर अगर ऐसा लिखना चाहते हो कि कितनी ब्लैक मनी प्रेजेंट थी उस टाइम पे हमारी कंट्री में तो हमेशा जब भी आप ऐसा कोई फैक्ट या स्टैटिस्टिक्स लिखें तो उस स्टैटिस्टिक्स के बाद आप अप्रोक्स वर्ड का यूज जरूर करें क्योंकि कभी भी कोई भी फिगर एक्यूरेट नहीं होता है तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एट दैट टाइम अप्रोक्सीमेटली थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज ऑफ ब्लैक मनी वॉज प्रेजेंट इन आर कंट्री और अप्रोक्सीमेट वर्ड के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि वो फिगर किस टाइम का है जैसे कि आप लिख सकते हैं एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2019 इस तरीके से आप लिख सकते हो जिससे आपका आर्टिकल और ज्यादा बेटर हो जाएगा तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो और आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी और आप अपने एग्जाम्स में अब आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपने मैक्सिमम स्कोर भी अचीव कर पाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में थैंक यू